ஐபிஎல் கிரிக்கெட் திருவிழா முக்கிய கட்டத்தை எட்டியிருந்த நாள் இன்றைய நாள் அப்படின்னே சொல்லலாம் எட்டு அணிகள் பங்கேற்ற இந்த தொடரில் முதல் குவாலிஃபையர் ஆட்டம் சென்னை சேப்பாக்க மைதானத்தில் இன்றைக்கு நடந்தது அதில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிகள் களமிறங்கினாங்க டாஸ் வென்ற சென்னை அணி முதல்ல களமிறங்கினாங்க சென்னை அணியில் காயம் காரணமாக கேத்தர் ஜாதவ் விளையாடலை அவருக்கு பதிலாக முரளி விஜய் சேர்க்கப்பட்டாரு மும்பை அணியில மெக்லகனுக்கு பதிலாக ஜெயந்த யாதவ் சேர்க்கப்பட்டாரு முதல்ல களமிறங்கின சென்னை அணியில தொடக்க வீரர்களாக டூ பிளேசிஸும் வாட்ஸனும் களமிறங்கினாங்க இரண்டாவது ஓவர்ல ஆறு ரன்கள் எடுத்திருந்த தொடக்க வீரரான டூ பிளேசிஸ் சாகர் பந்துல வெளியேறினாரு அதுக்கப்புறமா ரெய்னா ஐந்து பந்துகள்ல ஜெயந்த் ஜாதவுடைய பந்துல அவுட் ஆனாரு ஏற்கனவே தடுமாறி வந்த வாட்ஸனும் பத்து ரன்கள்ல பெவிலியன் திரும்பினாரு ஆறு ஓவர்களுக்குள்ள சென்னை அணி மூன்று முக்கிய விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறினது ரன் ரேட்டும் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு இல்ல நான்காவது விக்கெட்டுக்கு ஜோடி சேர்ந்த முரளி விஜயும் அம்பத்தி ராயுடுவும் நெருக்கடி நிலையை உணர்ந்து ஆடினாங்க இருப்பினும் ரன் ரேட்ல தொய்வு இருந்தது இருபத்தி ஆறு பந்துகள்ல இருபத்தி ஆறு ரன்கள் எடுத்த முரளி விஜய் சாகர் பந்துல ஆட்டம் இழந்தாரு அதுக்கப்புறம் ரசிகர்களுடைய பெருத்த ஆரவார்களுக்கு இடையே களத்துக்கு வந்தார் தோனி தொடக்கத்துல அவரும் தடுமாறினாரு அம்பத்தி ராயுடுவும் தோனியும் மெதுவாக ரன்களை சேர்க்க ஆரம்பிச்சாங்க பத்தொன்பதாவது ஓவரில் தோனி அடுத்தடுத்து ரெண்டு சிக்ஸர்களை விளாசி ரசிகர்களை குஷிப்படுத்தினாரு இருபதாவது ஓவரினுடைய முதல் பந்தில் தோனி அடித்த பந்து கேட்ச் ஆக அதிர்ஷ்டவசமாக நோவால் அப்படின்னு அறிவிக்கப்பட்டது அவுட்ல இருந்து தோனி தப்பிக்க மைதானத்தில் ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சியில் தலைச்சாங்க சிறப்பாக ஆடிய ராயுடு நாற்பத்தி ரெண்டு ரன்களும் தோனி முப்பத்தி ஏழு ரன்களும் எடுத்தாங்க இருபது ஓவர்கள் முடிவில் சென்னை நான்கு விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு நூற்றி முப்பத்தோரு ரன்களும் எடுத்தாங்க பெரிய ஸ்கோர் வரும் அப்படின்ட்டு எதிர்பார்த்த சென்னை ரசிகர்கள் ஏமாற்றம் அடைஞ்சாங்க அப்படின்னே சொல்லலாம் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி இருபது ஓவர் முடிவில் நான்கு விக்கெட்டை இழந்து நூற்றி முப்பத்தி ஓரு ரன்கள் எடுக்க அதுக்கப்புறமா நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு ரன்கள் எடுத்ததால் வெற்றி இலக்கோட மும்பை அணி களமிறங்கினாங்க மும்பை அணிக்கு ஆரம்ப முதலே அதிர்ச்சியாக அமைந்தது ரோஹித் நாலு மற்றும் டிகாக் எட்டு ரன்களில் வெளியேறினாங்க அதுக்கப்புறமா வந்த சூரியகுமார் சிறப்பாக விளையாடினார் கடைசியாக மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி பதினெட்டு புள்ளி மூன்று ஓவர்களில் நான்கு விக்கெட்டை இழந்து நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு ரன்கள் அடித்தாங்க அதுக்கப்புறமா மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி ஆறு விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றாங்க மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் அதிகபட்சமாக சூரியகுமார் எழுபத்தி ஓரு ரன்கள் அடித்தார் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியினுடைய பந்து வீச்சில் தாகீர் இரண்டு விக்கெட் வீழ்த்தினார் சூரியகுமார் யாதவ் மற்றும் இஷான் கிஷான் பொறுப்போடு விளையாடினாங்க அப்படின்னே சொல்லலாம் குறிப்பாக சூரியகுமார் யாதவ் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார் முப்பத்தி ஏழு பந்துகளில் அரை சதம் அடித்து அணியினுடைய வெற்றியை நோக்கி அழைத்துட்டு போனார் மறுபுறம் இஷான் கிஷான் இருபத்தி எட்டு ரன்கள் எடுத்திருந்த போது இம்ரான் தாகிர் வீசிய பந்தில் போல்ட் ஆகி வெளியேறினார் இம்ரான் தாகிர் வீசிய அடுத்த பந்திலேயே குர்னால் பாண்டியா இம்ரான் தாகிரிடமே கேட்ச் கொடுத்து அவுட் ஆனார் ஆனால் கூட சூரியகுமார் யாதவும் ஹர்திக் பாண்டியாவும் அணியினுடைய வெற்றியை உறுதி செஞ்சாங்கன்னு தான் சொல்லணும் பதினெட்டு புள்ளி மூணு ஓவர்கள்லேயே நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு ரன்கள் எடுத்து மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி வெற்றி பெற்றிருக்கு கடைசி வரை அவுட் ஆகாமல் இருந்த சூரியகுமார் யாதவ் ஐம்பத்தி நான்கு பந்துகளில் எழுபத்தி ஓரு ரன்கள் எடுத்தார் இதில் பத்து பவுண்டரிகள் அடங்கும் அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது குவாலிஃபையர் போட்டியில் வெற்றி பெற்றதன் மூலமாக மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி ஐந்தாவது முறையாக இறுதி போட்டிக்கு நுழைகிறாங்க இதுவரை நான்கு முறை இறுதி போட்டிக்குள் நுழைந்துள்ள மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி மூன்று முறை கோப்பையை கைப்பற்றியிருக்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது ஆக மொத்தத்தில் ஐபிஎல் முதல் தகுதி சுற்றுல சென்னை அணிக்கு எதிரான போட்டியில் ஆறு விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று நேரடியாக இறுதி போட்டிக்கு முன்னேறி மும்பை அணி சென்னை அணி தோல்வி தழுவிருக்கு அடுத்த போட்டியில் ஜெயிச்சாங்க அப்படின்னா சென்னை அணி இறுதி போட்டிக்கு முன்னேற வாய்ப்பு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இதனால் சிஎஸ்கே ரசிகர்கள்லாம் கொஞ்சம் மன வருத்தத்தில் இருக்காங்க இருந்தாலும் கூட ஜெயிச்சாலும் தோத்தாலும் நாங்கள் சிஎஸ்கே ஃபேண்டா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க காலத்தை தூக்கி விடுக்கிறதையும் இன்னும் நிறுத்தின பாடுகள் தான் சொல்லணும் அதையும் சமூக வலைதளங்களில் அதிகமாக பகிர்ந்துட்டு தான் வர்றாங்க மேலும் இன்றைய ஆட்டம் பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க சிஎஸ்கே உடைய தோல்வி மற்றும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியுடைய வெற்றி பற்றி உங்களுடைய கருத்து என்ன அப்படிங்கிறத கீழோட காம்பாக்ஸில் பதிவு பண்ணுங்கள் மேலும் தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா அந்த வீடியோக்கு லைக் கொடுங்க இந்த வீடியோ எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது மாதிரி அப்டேட்ஸை நீங்கள் உடனுக்குடன் பெற மறக்காமல் நம்ம உடனே யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்துலேயும் வர பெல் சிம்லையும்